Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, comenzamos el, eh, a analizar ya lo que es el panorama deportivo acá en TVU Noticias. Y en esta ocasión lo hacemos con el básquetbol. Se está jugando la gran final de la Liga Nacional, que tiene como protagonista a nuestra Universidad de Concepción y a Colegio Los Leones de Quilpue. Serie volada a una tras eh, jugarse los dos primeros encuentros acá en la Casa del Deporte. Difícil final, están los dos mejores equipos a lo largo de la temporada. Eh, la UD Conce que finalizó primera en la fase regular, pero frente a los Leones que estuvo gran parte también de la temporada en el primer eh, lugar. Primer encuentro disputado en la Casa del Deporte el día sábado, estadio, eh, gimnasio lleno, repleto, la Casa del Deporte. Y un triunfo sólido, solvente del cuadro del campanil por eh, 85 a 65, 20 puntos de diferencia. Gran actuación del eh, cuadro dirigido por Cipriano Núñez con un eh, Walters incontrolable, con un Evans también ahí que lo siguió en la tabla de goleadores y un Seba Carrasco que con 16 puntos también estuvo muy presente en eh, también la tabla de goleadores. Eh, tras ese primer partido, tras esa primera victoria del Campanil, todos pensaban que la mesa estaba servida para que el domingo eh, pudiese aumentar a dos la ventaja el conjunto auricero. Nada más lejos de la realidad, ¿por qué? Porque el técnico visitante José Ángel Samaniego leyó muy, muy bien el encuentro. Un, una actuación defensiva casi perfecta del conjunto de los Leones, eh, bajo la pintura un Kennedy intratable. Fueron desdibujando a la U de Conce, que también aportó con... Eh, rendimientos individuales muy bajos muy muy bajos, el caso de Diego Silva el caso de Seba Carrasco que de 16 puntos el sábado pasó solamente a 3 el día domingo un Eugenio Luscando que eh, se notaba que estaba saliendo recién de una operación y un eh, americano Walters que se vio muy desordenado, que se llenó de faltas, eh, nomás eh, comenzado el encuentro y que eh, afectó con eso también el trabajo defensivo del eh, Campanil. Triunfo 88-86 en De los Leones, eh, silenciando la casa del deporte y colocando esta serie igualada 1-1 uno uno tras estos dos primeros eh, partidos. Nadie dijo que iba a ser fácil, esto tiene que seguir jugándose. Continúa todo, eh, todo este fin de semana, allá en la quinta región, con el tercer y cuarto duelo jugarse en el gimnasio del Colegio de los Leones de eh, Quilpue, donde los de Conce tiene la obligación de al menos traerse una victoria para recuperar la ventaja de campo, la ventaja de localidad, estos son los dos mejor, eh, porque tiene que jugarse sí o sí un quinto duelo de vuelta acá en Concepción. Recordad que lo de Conce está en pos de lo que sería un hito, ¿eh? de convertirse en el primer tricampeón en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol y también meterse en el, eh, en el grupo exclusivo de los tricampeones del básquetbol chileno, que en este momento solo está compuesto o integrado por la Universidad Católica y por eh, el Liceo Mixto, que fueron tricampeones en la ya extinta um, Di Mayor. Eso, a eso, a ese hito está apostando la Universidad de Concepción. Entonces, eh, repetimos, cuya ser está igualada 1 a 1 frente a los Leones en la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol. Seguimos eh, con el fútbol porque hubo un fin de semana de, de acción acá en el Estadio Municipal de Collao con el duelo válido por Copa Chile entre la Universidad de Concepción y Arturo Fernández Vial. Triunfo del Campanil 1 a 0, gol anotado en el minuto 60 por eh, Gallego, un jugador que está haciendo, está haciendo sus primeras armas en el Campanil, refuerzo para este segundo semestre. Sebastián Gallegos que logra entonces la apertura de la cuenta en minuto 60. Siempre estuvo más cerca del triunfo el Campanil, primer tiempo mal incluido, se creó las mejores ocasiones. Lo mismo la segunda fracción, Vial Piñancé recién ya por terminar el encuentro tuvo una acción de Sandoval, un gol que todavía es duda, que fue anulado por presunta posición de adelanto y tras cartón una llegada de Pinilla que iba a ser un golazo. Un golazo eh, y que finalmente atajó de manera brillante el Meta García. Pero un vial opaco, un vial que mostró poco fútbol, eh, también dando cuenta del momento que vive. Terminó el primer semestre eh, en forma muy baja en cuanto a rendimiento. Eh, los dos últimos partidos fue, eh, fueron frente a los colistas del torneo, frente a Iberia y frente a Deportes 
Concepción perdió frente a Iberia, empató frente a Conce, un punto de seis posibles que dan cuenta del momento del conjunto aurinegro versus uno de Conce que terminó muy bien la primera parte en primera vez que eh, sumó dos triunfos consecutivos, que ahora trajo refuerzos y que apuesta, no es cierto, a repuntar y a salvarse del descenso. La UECONS entonces sigue en carrera en Copa Chile, Vial se eh, mete exclusivamente en lo que es la segunda división, donde en el segundo semestre tendrá la tarea de mantener la categoría, mientras que en el plano dirigencial hubo un eh, fin de semana de despidos, eh, se fue la jefa de prensa, se fueron otros trabajadores, así es que el tema ahí dirigencial no es de los mejores en el conjunto. A Urinegro, que así como va la cosa, no presentaría refuerzos de cara a la segunda rueda del de torneo de segunda división. Eh, tuvimos eh, fútbol día también en eh, primera división, eh, encuentro pendiente, eh, válido por la décima fecha del torneo de primera división. Eh, donde se enfrentaron Guajipato y Magallanes acá en el Estadio Cap a cero con empate 1 a 1. Eh, buen marco de público para hacer día lunes, para hacer mediodía, muy muy mar, eh, buen marco de público ya en Tascahuano. Y el empate con eh, gusto poco para el eh, conjunto a cero. ¿eh? Eh, digo gusto poco porque también tuvo oportunidades, eh, pero fue un partido en general parejo. Parejo y finalmente da la impresión que el empate fue el resultado más eh, justo. Abrió la cuenta en el minuto 62 Gonzalo Montes, no le duró nada la, la ventaja a Guachipato. Minuto 65, el pistolero Flores logró eh, el empate definitivo. Pero ojo, ¿eh? ojo que eh, si bien es cierto es con gusto a poco, eh, este empate le permite al, al, al conjunto de Guachipato mantenerse como líder exclusivo del torneo de primera edición con 29 puntos. Le saca uno de diferencia al conjunto de Cobresal ya con miras ya a lo que va a ser la recuperación y el regreso del torneo. Y cerramos con la tercera edición y el triunfo de Naval 2 a 0 sobre Pilmahue, victoria que deja muy bien aspectado el conjunto navalino que se queda como sólido puntero, líder absoluto de la tercera B del grupo sur con 29 unidades, sacándole 4 de ventaja a sus eh, más cercanos eh, perseguidores. Muy, muy, muy buen trabajo el conjunto del ancho entonces que eh, se mantiene como líder absoluto de la tercera edición y ahora visita a Pumanque para mantenerse, ¿no es cierto?, ahí en la parte alta de la tabla. Eso entonces eh, es el comentario deportivo de esta noche. Les agradecemos como siempre su sintonía y los dejamos invitados a que sigan con TVU Noticias. Muchas gracias. TVU Noticias Central.